నమస్కారం తండ్రి కూతుళ్ళ అనుబంధాన్ని తెలిపే నేను నాన్న కార్యక్రమానికి స్వాగతం మరి ఈరోజు మన షోలో సిపిఐ పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి నారాయణ గారు వారి ముద్దుల కూతురుతోటి ఉన్నారండి మరి ఈ తండ్రి కూతుళ్ళు పంచుకునే అనుబంధానికి సంబంధించి బోలెడ్ విషయాలని వారి మాటల్లోనే విందాం సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా ప్రజల కోసం పోరాడే ఉద్యమ నేతగా తనదైన ముద్ర వేసుకున్న నాయకుడు నారాయణ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న లీడర్ రాజకీయాలు పోరాటాల్లోనే కాదు తల్లి మెచ్చే కొడుకుగా బాధ్యతాయుతమైన భర్తగానే కాకుండా తన సంతానానికి మంచి నాన్నగా ఉన్నారు వారి జయాపజయాల్లో ప్రతి పనిలో వెన్నంటే ఉండే వ్యక్తి నారాయణ మరి అలాంటి తండ్రికి కలిగిన సంతానంలో ఏకైక కూతురు స్పందన తండ్రిలోని మంచితనాన్ని ఆయన భావాలను పొనికిపుచ్చుకుని తన కాళ్లపై నిలబడి అందరి చేత శభాష్ అనిపించుకునేలా ముందుకెళ్తోంది నాన్నకు గొప్ప కూతురుగా మంచి పేరు తీసుకొచ్చి నాన్నంటే నారాయణే అంటున్న స్పందన నారాయణల అనుబంధ విశేషాలను ఈ వారం నేను నాన్నలో మీకోసం నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు నేను నాన్న ప్రోగ్రామ్ సో నారాయణ గారు దేశవ్యాప్తంగా మీరంటే తెలియని వాళ్ళంటూ ఎవరూ లేరు సిపిఐ పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా అలాగే ఉద్యమ నేతగా అందరిలో మమేకమై ముందుకెళ్తున్నారు మరి ఈరోజు మీతో పాటు మీ అమ్మాయి కూడా ప్రేక్షకుల ముందరున్నారు మరి ఆవిడ్ని ఒకసారి మాకు పరిచయం చేస్తారా స్పందన హలో హాయ్ నమస్తే ఉద్యోగం చేస్తుంది ఇప్పుడు నేను మా పన్నెండు తాజీకనే ప్రేమ వివాహానికి మేమంతా ఆమోదించి పెళ్లి చేసాం గతంలో కుమారి స్పందన ఇప్పుడు శ్రీమతి స్పందన అయిపోయింది ఓకే స్పందన నైస్ టు మీట్ యూ అండ్ హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్ టు యూ నాన్నతోటి మీకున్న అనుబంధం గురించి చెప్తారా నాన్నతోటి అంటే చాలా గారాబం చేస్తారు నేను ఇంట్లో నాన్నకి చాలా క్లోజ్ నాన్న నాయనమ్మ అండ్ అమ్మ చాలా లవింగ్ ఉంటారు కొంచెం స్ట్రిక్ట్ గానే ఉంటారు ఓకే బట్ నాన్న బాగా జోబియల్ గా ఫ్రెండ్లీగా చాలా బాగుంటారు సో నారాయణ గారు మీకు ఒక అమ్మాయి అయినా లేకపోతే ఎంతమంది పిల్లలు అమ్మాయి అబ్బాయి చిన్నవాడు అతను కూడా బీటెక్ అయిపోయింది అమ్మాయి అబ్బాయి అందులో అమ్మాయి ముందు పుట్టింది అనగానే కొంచెం ఎక్కువగానే గారం చేసుంటారు కదా సరే మీ అమ్మాయి బాల్యం గురించి చెప్పండి చాలా పెంకి ఓకే అది ఏం చెప్తే అది మనం వినాల్సిందే ఓకే అది కాంప్రమైజ్ కాదు ఓకే బాగా అల్లరి చేస్తూ ఉండేవారా అల్లరి చేయదు కానీ ఏది కావాలనుకుంటే అది ఖచ్చితంగా సాధించుకుంటుంది దాని ప్రకారం మేము ఫాలో కావాల్సిందే అది మా నాన్న దగ్గర నుంచి వచ్చింది పాప స్పందన వాళ్ళ నాన్నతోటి చాలా అభిమానంతో చాలా లవ్లీగా ఉండేది వాళ్ళ నాన్న అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట నేను కనిపించిన కనిపించకపోయినా వాళ్ళ నాన్న కనపడకపోతే దాను వచ్చేంత వరకు ఎదురు చూస్తుంది అట్లా ఆయన ఎక్కడికైనా తీసుకువెళ్తాను అని చెప్పినప్పుడు ఆ సమయానికి రాకపోతే అలిగి లోపల కూర్చొని నన్ను ఇంత లేట్ చేసి తీసుకోబోలేదు అని చెప్పేసి రెండు మూడు రోజులు మాట్లాడుకుండా ఉండేది తర్వాత వాళ్ళ నాన్న వచ్చి బతిమలాడి సినిమాకో లేకపోతే ఎక్కడికైనా బయటకి ఎక్కువగా మేము తిరుపతిలో ఉన్నప్పుడు భీమా సోట్లకి తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి కావాల్సిన స్నాక్స్ ఇప్పిస్తే దాంతో హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేది మళ్ళా మామూలుగా ఉండేది అట్లా చిన్నప్పుడు అంతా గడిచింది ఎప్పుడైనా మీ అమ్మాయిని మీరు కోప్పడిన సందర్భాలు కానీ ఏమైనా ఉన్నాయా చిన్నప్పుడు దాదాపు అంటే కరెక్ట్ లైన్ చూస్ చేసుకుంటుంది ఆ చూస్ చేసుకుంది గట్టిగా నమ్ముతుంది 
మేమని ఎప్పుడు మనం కన్విన్స్ చేసే బలవంతం చేస్తే ఆర్టిఫిషియాలిటీ చేస్తారు అది అట్లాంటి కృత్రిమమైనటువంటి ఆలోచన కన్నా సహజంగా దానికి వచ్చిన ఆలోచన మంచిది కాబట్టి దాన్ని ఆమోదించిన మంచిదైన ఉద్దేశంతో ఒకటి అని వాళ్ళు చెప్పినా కూడా తర్వాత మేమే దాన్ని రాజీ పడి ఆమోదిస్తాం తను కూడా ఒకసారి మరీ ఇబ్బంది అయినప్పుడు చూస్తుంది బట్ సాధ్యమైనంత వరకు కొంచెం కరెక్ట్ లైన్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి మేము దానిపైన ఏమి శంకించకుండా ఆమోదిస్తాం స్పందన చెప్పండి డాడీతో మీకున్న మెమరబుల్ ఇన్సిడెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా చాలా ఉన్నాయి నాన్నకి టైం తక్కువే కానీ టైం ప్రతిసారి టైం తీసుకొని స్పెండ్ చేసినప్పుడల్లా ఇట్స్ వెరీ మెమొరబుల్ తను చాలా క్వాలిటీ టైం స్పెండ్ చేస్తారు నాతోటి అండ్ తన తన దగ్గర చాలా స్టోరీస్ ఉంటాయి మేము పెరిగేటప్పుడు చాలా చెప్తూ ఉంటారు విశేషాలు అవన్నీ అండ్ చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది నాన్నతోటి ఉంటే స్పందన గారు మీకు ఎక్కువ క్లోజ్నెస్ మమ్మీతో ఉందా డాడీతో ఉందా నాన్నతోనే ఆబ్వియస్లీ అన్ని విషయాలు ఫస్ట్ నాన్నకే చెప్తాను తర్వాత మమ్మీకి తెలిసి కొన్నిసార్లు అడుగుతుంది కూడా నన్ను నువ్వు అసలు నాకు చెప్పనే లేదు అని నాకు తెలుసు నాన్న ఎప్పుడు మా అమ్మని అమ్మని కన్సల్ట్ చేస్తారని సో ఈజీగా తనకు చెప్తే కొంచెం ఈజీగా అందరు కన్విన్స్ అవుతారు ఓకే మీరు నాన్నకి ఏమైనా మెమరబుల్గా గిఫ్ట్ ఇచ్చారా ఎప్పుడైనా మా నాన్నకి ఎంత ఎంత మెమరీ ఉందో చూడాలి నేను పుట్టినప్పుడు తనకి చాలా మెమరబుల్ గిఫ్ట్ అని నేను అనుకుంటున్నాను మరి సో చెప్పండి సార్ మీ అమ్మాయి మీకు ఏమైనా మెమరబుల్ గిఫ్ట్ ఏమైనా ఇచ్చిందా ఎప్పుడైనా అది పుట్టడమే మాకు మా గిఫ్ట్ కింద లెక్క అయితే మన అమెరికా పోయినప్పుడు ఫాదర్స్ డే రోజులు మేము ఆడే ఉన్నాం ఆ రోజు ఐప్యాడ్ కొని ఇచ్చింది ఫస్ట్ టైం ఐప్యాడ్ ఇంకా అట్లా వాడుతా ఉన్నాను ఓకే సో చిన్నది పెద్దదే అని ఉండదు ఏదైనా కొత్త కొత్తవి అంటే ఇక వెరీ ఎక్సైటెడ్ లైక్ లైక్ ఒక కిడ్ సో తనకి ఏదైనా గిఫ్ట్స్ ఇవ్వడం కూడా చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉంటుంది ఏదైనా అవ్వచ్చు షర్ట్ షూస్ ఏదైనా చిన్న దగ్గర నుండి పెద్ద దగ్గర నుంచి తను చాలా ఎక్సైటెడ్ ఎక్సైటెడ్ చిన్న గిఫ్ట్ ఇచ్చినా కానీ వాల్యుబుల్గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటుంది యా తన ఎక్సైట్మెంట్ చూసి మాకు కూడా చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది మరి నారాయణ గారు మీ అమ్మాయిలో మీకు బాగా నచ్చే అంశం ఏంటి చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది అర్థం కాకుండా మాట్లాడే అవకాశం లేదు బాగా ఆచి చూసైనా సరే స్పష్టమైనటువంటి లాంగ్వేజ్తో మాట్లాడుతుంది అదొకటి షీ ఈజ్ క్లియర్ బై హర్ సెల్ఫ్ అది బాగా నచ్చింది తనలో ఏమైనా నెగిటివ్ పాయింట్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి మీకు ఎప్పుడైనా ఒకసారి మేము కాంప్రమైజ్ కాదు పరిస్థితులు కొంచెం ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు ఆయన కాంప్రమైజ్ కాకుండా గట్టిగా తను కావాల్సిందే గట్టిగా కొట్లాడుతుంది అట్లాంటప్పుడు కొంచెం ఇబ్బంది ఉంటుంది అయినా సరే మళ్ళీ మేము కన్విన్స్ అయ్యి దాని దారికి పోతుంటాం సో స్పందన గారు మరి డాడీలో మీకు నచ్చే అంశం ఏంటి మా నాన్నలో చాలా ఉన్నాయి కానీ ఒక్కటి నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను హీస్ వెరీ డిటర్మైండ్ తను ఏదన్నా అనుకుంటే తను ఎక్స్క్యూజెస్ అనేది అస్సలు యాక్సెప్ట్ చేయరు అసలు ఇవ్వరు ఎప్పుడైనా సరే గోల్ వెరీ గోల్ ఓరియెంటెడ్ ఇక్కడ నేను ఇది చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే అది ఎలాగైనా సాధిస్తారు ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా ఎంత అడ్డు వచ్చినా హీ హీ ఫైన్స్ అ వే టు గెట్ దర్ నాన్నగారి నుంచి మీరు అలవరుచుకునే అంశాలు ఏమేమున్నాయి అన్నయ్య అది డిటర్మినేషన్ ఒకటి ఏదన్నా అనుకుంటే సాధించాలి అనుకునేది ఒకటి ఫ్యామిలీ వాల్యూస్ తను తన్ తను చాలా ప్రిన్సిపల్డ్ తనకి చాలా క్లియర్ వ్యూస్ ఉంటాయి కానీ వేరే వాళ్ళకి వేరే వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ని కూడా రెస్పెక్ట్ చేస్తారు మరి మీ అమ్మాయి వంటలు బాగా చేస్తూ ఉంటారా మామూలుగా అమెరికా బాగుంది ఇక్కడ వంట ఇంటి కూడా అడిగిపెట్టేది కాదు ఇంకా మా అబ్బాయి అన్న పోయి ఆమ్లెట్ వేస్తామని దోశ వేస్తామని తీసుకొస్తారు కానీ ఇది అంత వంటలు అడిగిపెట్టేది కాదు మరి అట్లాంటిది అమెరికాకి పోయిన తర్వాత వంటలు నేర్చుకునింది తినడం కూడా నేర్చుకుంది అప్పుడైతే బీటెక్ అయిపోయినంత వరకు నేను నేనుంటే కలిపి పెట్టే తప్ప తింది అట్లాంటిది ఇప్పుడు వంటలు నేర్చుకుంది తినడానికి నేర్చుకుంది అంతకన్నా మించి వాళ్ళ హస్బెండ్ బాగా వండుతాడు అతను నాన్ వేజ్ తినడు కానీ నాన్ వేజ్ తను సహా బాగా వండి పెడతాడు అందువల్ల బాగా వంటగా వంటగాడు మంచి మొగుడు దొరికాడు మా అమ్మాయికి ఓకే సో యుఎస్ఏ వెళ్ళి వంట అయితే నేర్చుకున్నారు కదా మరి ఆవిడ వంట ఎప్పుడైనా మీరు టేస్ట్ చేశారా మేము అమెరికా పోయినప్పుడు చేసాం కదా తిన్నాం ఓకే బాగా చేస్తాం ఏ డిష్ బాగా చేశారు మీ అమ్మాయి మీకోసం 
అన్ని డిషెస్ చేసే టైం నాకు ఇవ్వలేదు యుఎస్ కి త్రీ వీక్స్ కి వచ్చారు ఒకే ఒక రోజు నాకు వంట చేసే టైం ఇంట్లో ఉన్నారు మిగతా త్రీ వీక్స్ మేము బాగా తిరుగుతానే ఉన్నాము మరి అయితే మీ అమ్మాయి తన ప్రేమ గురించి ముందు మీతోనే చెప్పారా లేకపోతే వాళ్ళ అమ్మతో చెప్పారా నాకు చెప్పింది నాకు చెప్పింది చెప్పినాక నేను సానుకూలంగా చెప్పేశాను తర్వాత వాళ్ళ అమ్మ చెప్పింది నువ్వు ఓకే చెప్పేసినా దాన్ని వెనక్కి తీసుకోవడం కష్టంగా ఉంది అంతా అట్లా అండి టైం ఇచ్చాను రెండేళ్ళు ఆ లోపల దానికి ఇష్టపడితే చేసుకుంటుంది అని చెప్పేసి అనుకున్నాను మీ పెళ్లి ముచ్చట్లు మీ నోటితో చెప్పండి పెళ్లి ముచ్చట్లు అంటే అబ్బాయి తమిళ తమిళియన్ హీజ్ హీజ్ ఫ్రమ్ అయ్యంగార్ ఫ్యామిలీ నేను అసలు రిలీజియస్ ఫ్యామిలీలో లేను బట్ పెద్దాని వల్ల గుడికి వెళ్ళడం అలాంటి అలవాటు అయ్యాయి వాళ్ళ పద్ధతులు చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి లైక్ ఇట్స్ బీ ఇట్స్ బీన్ ఫన్ లైక్ నేను పెళ్ళైన తర్వాత వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక రోజు ఒక టూ డేస్ ఉన్నాను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడ ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ ఆరుతులు తీసేస్తారు పాటలు పాడతారు లోపలికి గెలిచి వస్తారు ప్రతిదీ ఒక పద్ధతిలో జరుగుతుంది టు అన్ ఎక్స్టెండ్ దాట్ ఎక్కడ నేను సీట్ అవ్వాలి రైట్ సైడ్ ఉండాలి బ్రైడ్కి గ్రూమ్కి అని అలాంటి విషయాలు ఇంకా ఎప్పుడు పొద్దున్న లేచి ఒక టైంకి టెంపుల్కి వెళ్ళడం ఒక టైం దాటితే రా వెళ్ళకుండా ఉండడం ఇట్లాంటివి చాలా డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్ ఇట్స్ వెరీ క్యూట్ వాళ్ళు ఒక పద్ధతిలో కానీ ఎవ్రీబడి ఈజ్ వెరీ లవ్వింగ్ లవ్ ఎఫెక్షన్ అంతా ఇట్స్ సేమ్ బట్ ఇట్స్ వెరీ డిఫరెంట్ పద్ధతులు ఇట్స్ బీన్ ఫన్ ఇంతసేపు నాన్న గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా అమ్మ ఏం చేస్తూ ఉంటారు అమ్మ బ్యాంక్లో మేనేజర్గా వర్క్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు రిటైర్ అయ్యి ఇంట్లో ఉంటున్నారు నాన్నకి హెల్ప్ చేస్తున్నారు నాన్న ఎవరిని ఇంట్లో ఊరికే ఉంచరు దొరికితే చేస్తారు తను చాలా యాక్టివ్ అందరినీ చాలా యాక్టివ్గా ఉండాలని ఎంకరేజ్ చేస్తారు మరి డాడీ వచ్చేసేసి పాలిటిక్స్లో మంచి పేరు ఉంది అమ్మ కూడా బ్యాంక్లో బ్యాంక్లో ఎంప్లాయీగా ఉన్నారు మరి మీరు డాడీ ఫీల్ కానీ మమ్మీ ఫీల్ కానీ చూసుకుందా చూస్ చేసుకుందాం అని అనుకోలేదా వాళ్ళు అలా ఎప్పుడు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయలేదు మమ్మల్ని వాళ్ళు చాలా ఇండిపెండెంట్గా పెరిగారు ఇప్పుడు మా నాన్నని తీసుకుంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఫార్మర్స్ మా అమ్మ వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఫార్మర్స్ వాళ్ళు ఫార్మింగ్కి వెళ్దాం అనుకోలేదు వాళ్ళు వా చాలా ఇండిపెండెంట్ థాట్స్ వాళ్ళవి వాళ్ళ కెరియర్స్ వాళ్ళు చూస్ చేసుకున్నారు వాళ్ళ ఫీల్డ్స్ వాళ్ళు చూస్ చేసుకున్నారు వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి వెళ్ళారు మమ్మల్ని ఎప్పుడు అలానే ఎంకరేజ్ చేశారు ఎందుకంటే ఆ డెడికేషన్ లేకుండా పార్టీకి వచ్చి పని చేసిన ఇట్స్ నాట్ గుడ్ అది కరెక్ట్ కాదు సో మీరు ఆ డెడికేషన్ వాళ్ళకి మా నాన్న అసలు ఎంత డెడికేటెడ్ అంటే తను ఆ డెడికేషన్ లేని వాళ్ళు నాకు వద్దు అని అనేలాగా చేస్తారు సో మేము ఇండిపెండెంట్గానే పెరిగాము మాకు నచ్చిన ఫీల్డ్సే చూస్ చేసుకున్నాము సార్ జనరల్గా ఇప్పుడు ఒక హీరో వాళ్ళ అమ్మాయి అనగానే అంటే ఫిల్మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది అంటే కనుక వాళ్ళు అదే ఫీల్డ్లో కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటారు కదా మీరు ఏ రోజు అనుకోలేదా మీ అమ్మాయి కానీ మీ అబ్బాయి కానీ మీ పాలిటిక్స్లో మీ చెయ్యి వాళ్ళు వాళ్ళ ఆలోచన కల్పించేందుకు ఉపయోగపడ పనులు చేస్తాం వాళ్ళ బాల సంఘం అప్పుడు బాల సంఘం మీటింగ్ తీసుకెళ్ళాము మహాసభలు కూడా ఆ పార్టీ తీసుకెళ్తుంటాం అందువల్ల ఆ ఇన్స్పిరేషన్ కల్పించే ఒక భూమి కల్పిస్తాం దాన్ని ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వాళ్ళు అందుకొని ముందుకు పోతారు లేకపోతే పోరు ఇప్పుడు మా అమ్మాయి ఎంత చెప్పైనా మా యాక్టివిటీని సపోర్ట్ చేసేది తప్ప అది యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయాలని టైప్ ఆయనకి ఎప్పుడు రాలేదు బట్ ఇప్పుడు మా యాక్టివిటీస్ని సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చింది ఇంకా ఆడికి వెళ్ళినాక ఉద్యోగం చేసిన మొదలు పెట్టినాక ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ కూడా చేయడం మొదలు పెట్టింది అది అంత అనుకని చేసింది పందన్ గారు ఉద్యమాలని ధర్నాలని నాన్నగారు చాలా బిజీగా ఉన్నప్పుడు మీకు అనిపించేదా ఫ్యామిలీతో కొంచెం స్పెండ్ చేస్తుంటే బాగుండేది డాడీని మిస్ అవుతున్నట్టు ఎప్పుడైనా అనిపించేదా నేను చాలాసార్లు గొడవ పడేదాన్ని అంటే చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అంత తెలియదు ఎప్పుడు డాడీ పక్కన ఉంటే బాగుంటుంది అన్నిటికీ బై బికాస్ ఇట్స్ సో మచ్ ఫన్ అది ఎప్పుడు ఉంటే బాగుంటుంది అని చాలా గొడవ పడేదాన్ని బాగా పేచి పెట్టేదాన్ని బట్ గ్రోయింగ్ అప్ అది ఐ రియలైజ్ సార్ మీకు కూడా ఎప్పుడైనా అనిపిస్తూ ఉంటుందా ఈ పార్టీలు పనుల్లో పడి మీరు ఫ్యామిలీకి కొంచెం దూరంగా ఉన్నారు అని మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా అంతా ఇప్పుడు అనిపించదు యాక్టివిటీస్ ఉన్నప్పుడు నాకు ఫుల్ టైం దానిపోయినట్టుంది ఇంకా ఎప్పుడైనా పార్టీ ఇంట్లో పని ఎప్పుడని చెప్తే 
చాలా కష్టపడి పెళ్ళికి ఫీల్ అవుతుంటారు దీనికన్నా మన రెట్టు ఒక కష్టపడి నాకు కష్టం కనపడదు ఇంట్లో పని చెప్తే మాత్రం చాలా టైడ్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అది కన్విక్షన్ మాకున్న యాక్టివిటీస్ పైన డే అండ్ నైట్ కుదురుతుంటే కూడా నాకేమనిపించదు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అవన్నీ మర్చిపోయి పిల్లలతో ఉండే అనమాట దానికి నీకు ఎగ్జాంపుల్ ఒకటే చెప్పండి ఈ మా ఆవిడ డెలివరీ టైంలో పొంగనూరు నుంచి నాకు టెలిగ్రామ్ సూర్యనారాయణ ఆచార్య అని మా పార్టీ వాడు చావు బతుకులు ఉన్నాడు తెల్లవజ నాలుగు గంటలకి వెళ్ళాను అప్పుడు క్యారీ అయ్యి నేను వెళ్ళి నాకు రెండు గంటలకి మా ఆవిడ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యింది ప్రసవించింది మళ్ళీ ఇంటికి తీసుకొచ్చారు ఇంటికి అది పాపం పడుకోబెట్టారు నేను త్రీ డేస్ ఆ పొంగనూరులోనే బాగా టెన్షన్లో ఉన్నాను అప్పుడు సెల్ ఫోన్లు ఈ ఫోన్లు కూడా ఏం లేవు త్రీ డేస్ తర్వాత మార్నింగ్ వచ్చి తలు తీయంగానే ఇట్లా ఈ పడుకోబెట్టారు చూడండి నా ప్రయత్నంగా ఎవరు ఈ పిల్ల అన్న అనగా నేను కాసేపు నాకు మా ఆవిడ వచ్చింది అప్పుడు రియలైజ్ అయ్యాను ఇక మా అమ్మ చాలా కోపం వచ్చింది ఇప్పుడు కూడా ఏమైనా కోపం వస్తే నన్ను బెదిరించేది మా అమ్మ ఏంటంటే మా అమ్మ చెప్పేసింది ఎవడే ఈ పిల్లని అడిగాడు నువ్వు పెద్దగా మా డాడీ మా డాడీని ఎగబడతావేంటో అని చెప్పి సరి అది ఇప్పుడు నేను అడిగిన అది అది అడిగిన పని నేను చేయకపోతే నాకు తెలుసులే ఎవరి పిల్లని అప్పుడే అడిగా ఉంటే కదా అని చెప్పేసి అంటుంది ఆ దెబ్బ అన్ని ఇంక వదిలిపెట్టి దాని చెప్పిన పని చేస్తాం కూర్చోండి ఓకే ఫ్యామిలీతో కలిసి సినిమాలకి టోర్స్కి పిక్నిక్స్కి వెళ్తూ ఉండేవారా మా ఆవిడకి వెళ్తే త్రీ ఇయర్స్ కోసం వస్తుంది దాన్ని ఉపయోగించుకొని పిల్లలు మేమంతా కలిసి టూర్కి పోయే అలవాటు ఉంది అట్లా వెళ్తాము తర్వాత ఎప్పుడైనా మహాసభలు పార్టీ పార్టీ మీటింగ్స్ ఉన్నప్పుడు వెళ్ళి నేను మీటింగ్లో ఉన్న వాళ్ళు తిరిగి అట్లా కొంత టైం స్పెండ్ చేస్తాం సినిమాలు కూడా పోతాం అంటే రెగ్యులర్గా పోలేం కానీ కొన్ని సినిమాలు పోతాం మీ అమ్మాయితోటి మీ ఫ్యామిలీ తోటి మీరు వెళ్ళిన టూర్స్లో కానీ పిక్నిక్స్లో కానీ మీకు బాగా మెమరబుల్ ఇన్సిడెంట్స్ ఏమన్నాయా మాకు సిమ్లా పోయినప్పుడు మంచి ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే కేరళ స్త్రీ పోయినప్పుడు వాటర్ ఫాల్స్ పోయినప్పుడు అట్లాంటివి చాలా ఇన్సిడెంట్స్ తర్వాత ఈ తమిళనాడు వాటర్ ఫాల్స్ ఆ ఏరియా పెరు ఉంది వాటర్ ఫాల్స్లో లోపల పోయి ఆ బోట్లో తిరగాలని దీని కోరిక అది వెళ్తే ఏమవుద్దని మా భయం చివరికి ఏడుపు ఎన్ని చూసి తమిళనాడు మా పార్టీ వాళ్ళు మాతో పాటు వచ్చారు వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి బోట్ వేయించి తీసుకెళ్ళి చూపించి తడిపి తీసుకొచ్చారు అట్లా మంచి మంచి టూర్స్ స్పందన గారు నాన్నగారితో మీరు వెళ్ళిన టూర్స్లో మీకు ఏమైనా మెమరబుల్ ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయా ఇంకా నాన్నగారు నాతో వచ్చిన టూర్లో చాలా మెమరబుల్ ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి ఈ మధ్య నేను లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ యుఎస్కి రమ్మని చెప్పాను అక్కడ చూ బికాస్ మా నాన్నకి నేచర్ అన్న అడ్వెంచర్స్ అన్న చిన్నప్పటి నుంచి చాలా ఇష్టం చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు సో అక్కడ అన్నిటికీ తీసుకెళ్ళొచ్చని రమ్మని చెప్పాను ఆ త్రీ వీక్స్ కానీ యుఎస్కి వచ్చారు ఆ త్రీ వీక్స్ కాస్త గొడవల్లో ఇక్కడ వచ్చేయాలి పార్టీ ఫ్రెషర్స్లో టూ వీక్స్ అయింది ఆ టూ వీక్స్లో మేము అసలు ప్రతిరోజు ఏదో ఒక ప్లేస్కి తిరగడం ఎవరో ఒకరిని కలడం నేను అనుకున్నాను ఇక్కడ నా నాన్నని దూరంగా తీసుకొని వెళ్తే ఎవరు చుట్టుపక్కల లేకుండా మాతోనే టైం స్పెండ్ చేస్తారని తను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎంతమందిని గ్యాదర్ చేశారంటే అసలు అక్కడ ఇంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడి నుండి తెలుస్తుంది తనకి నా ఫోన్ తన దగ్గరే ఉంది అందరు వచ్చేస్తున్నారు కలవడానికి మాతో టైం స్పెండ్ చేయడం కన్నా అందరితో మీటింగ్స్ ఎక్కువైపోయాయి యుఎస్లో ఇంకా ఇంకొక టూ వీక్స్ ఉంటే అక్కడ కూడా ఏదన్నా రెవల్యూషన్ తీసుకొచ్చేస్తారేమో అన్నట్టు అనిపించింది నాకైతే నాన్నగారి గురించి మాకు తెలియని ఒక విషయం చెప్తారా తెలియని విషయం అంటే ఇప్పుడు అంతా బయట తిరుగుతారు ఇంట్లో ఎక్కువ ఉండరు అలా ఉన్న ఇంటికి వస్తే మా అమ్మ కనిపించాలి ఇంట్లో అమ్మ లేకపోతే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది అని కాల్స్ చేసేస్తారు తనైతే తను వదిలే వదిలేసి ఎక్కడైనా తిరుగుతారు కానీ తనని వదిలేసి మా అమ్మ ఒకరోజు వెళ్ళినా ఉండలేరు ఇంట్లో ఓకే తను ఎప్పుడు ఉండాలి ఇంట్లో అట్లా ఇంకా అమ్మ అంటే చాలా ఇష్టం మా నాన్నకి మా నాన్న వాళ్ళ అమ్మ అంటే ఎప్పుడు తన గురించే మాట్లాడుతూ ఉంటారు చెప్పినది మేము బాగుంటాయి బాగుపడదు ఓకే సో నాన్న అనే పదానికి మీరు ఇచ్చే డెఫినేషన్ ఏంటి నాన్న అంటే నాకైతే నారాయణ నాకు ఇంతకన్నా బెటర్ ఫాదర్ తెలీదు అంటే వాల్యూస్ కానీ మారల్స్ కానీ ఫ్యామిలీ కానీ అవన్నీ చాలా బాగా అర్థం చేపిస్తారు ఇంకా తన దగ్గర ఎంత గారవం చేసినా అన్నీ సాధించుకున్నా నాకు తెలుసు బయటకు వెళ్తే నేను అన్ని పనులు ఇండిపెండెంట్గా చేసుకోవాలి అని అది ఇంకొకరి దగ్గర నుండి అలాంటివి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేను అని సో నేను ఇక్కడ నుండి యుఎస్కి వెళ్ళినప్పుడు అందరు అనుకున్నారు తిని ఉండలేదు తిని ఇంత డిపెండ్ అయి ఉంది తన నాన్న మీద నోట్లో అన్నం కూడా పెట్టాలి తను ఉండలేదు అసల
బికాస్ అలా పెంచారు నాకు అనిపిస్తుంది వెన్ ఐ ఆన్ అ రెట్రోస్పెక్ట్ చూసుకుంటే తను అంత గారభం చేసినా తను నన్ను డిపెండెంట్ లాగా గారభం చేయలేదు తను ఇండిపెండెంట్ గానే పెంచారు నా అభిప్రాయం ఏంటంటే ఎప్పుడైనా పేరెంట్స్ నాన్న వాళ్ళు పిల్లల్ పిల్లల్ని ఎలా పెంచాలంటే బికాస్ వాళ్ళు ట్వంటీ ఇయర్స్ వరకు వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నారు ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్గా లైఫ్ చూస్తారు వాళ్ళు చాలా ఫేస్ చేస్తారు వాటన్నిటికీ ప్రిపేర్ అయ్యేలాగా పెంచాలి సో అది మా నాన్న ఎలా పెంచారంటే మమ్మల్ని గారభం చేశారు అడిగింది ఇచ్చారు అట్ ద సేమ్ టైం ఏది ఇంపార్టెంట్ లైఫ్లో ఏది అనవసరం అనవసరమైన స్ట్రెసెస్ ఎలా తీసుకోకూడదు ఎవ్రీ మినిట్ ఎలా ఎంజాయ్ చేయాలి ఇండిపెండెంట్గా ఎలా డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి నీకు నచ్చిన పనులు నువ్వు చేయాలి అలా చాలా వాల్యూస్ ఇచ్చారు అలానే తను తన ఇంట్రెస్ట్ మా మీద రుద్దలేదు మమ్మల్ని ఒకే డైరెక్షన్లో ఇలానే చేయాలి నువ్వు ఇంజనీరే అవ్వాలి నువ్వు నువ్వు పొ పాలిటిక్స్లోనే రావాలి అలా ఎప్పుడు అనలేదు దానివల్ల మాకు ఇప్పుడు మేము మేము చేసే దాంట్లో మాకు హ్యాపీనెస్ ఉంది మా మేము ఇండిపెండెంట్గా మేము లైఫ్ని లీడ్ చేయగలుగుతాం ఏది మంచి ఏది చెడు మాకు అర్థమవుతుంది ఎప్పుడన్నా నేను అనుకుంటాను నా పిల్లలకు కూడా ఈ ఎన్వైరన్మెంటే ఉండాలి వాళ్ళు పెద్ద అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఇలాంటి వాల్యూస్తోనే ఉండాలి అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది సో నారాయణ గారు మరి ఇప్పటి జనరేషన్కి మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ ఏంటి మారుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో అన్నిటినీకి ప్రభావితం చెంది చెడిపోయేటువంటి మార్గం అందుకోకుండా అన్నిటిలో పరిచయాలు ఉన్న ఏదైతే సమాజానికి వ్యక్తికి కుటుంబానికి ఉపయోగపడుతుందో దాన్ని ఎంపిక చేసుకోవాలి తాత్కాలికంగా మెరిసేదంతా బంగారం అని చెప్పేసి భ్రమంలో పడేటువంటి ప్రజలు చాలా కల్పించబడుతున్నాయి అవిటిని ఎదుర్కొని నిలబడి స్థిమితంగా ధైర్యంగా ముందుకు పోయేటువంటి ఒక మనస్తత్వం ఉంటే అప్పుడు ఈ ఇబ్బందులే ఉండవు లేకుండా పోతే ఎమోషనల్గా నిర్ణయించుకోవడం పెళ్లి విషయం ఎమోషన్ నిర్ణయించుకోవడం తర్వాత పశ్చాత్తాపడడం ఇంకేదైనా జాబ్ విషయం ఎమోషన్ నిర్ణయించుకోవడం మళ్ళీ పశ్చాత్తాపడడం ఒక యాక్టివిటీస్ని ఎమోషన్ తీసేసుకోవడం మళ్ళీ బాధపడడం అట్లాంటివి ఉండకూడదు ఏదైనా సరే ఎమోషనల్గా తీసుకోకూడదు కన్విన్స్ అయ్యి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాక దాన్ని సిన్సియర్గా ఉండాలి అది ఏ విషయమైనా కానీ చదువు ఉద్యోగమా వ్యాపారమా రాజకీయాలు ఏదైనా సరే ఎంపిక చేసుకున్న అంశం ఎలా సిన్సియర్గా ఉంటే రాణిస్తారు అంతేగాని అన్నిటిపైన కాలు పెట్టి అన్నిట్లో మేము ముందుకు ఉండాలని కోరుకుంటే వాళ్ళు దేనికి వెళ్ళి అక్కడ పోతారు మీ బిజీ షెడ్యూల్లో మా మా కోసం మా ప్రేక్షకుల కోసం ఇంత టైం వెచ్చించి మీ తండ్రి కూతుళ్ళ అనుబంధం గురించి ఇంత చక్కగా చెప్పినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూశారు కదండి ఇవాళ నేను నాన్న కార్యక్రమంలో నారాయణ గారు స్పందన గారు పంచుకున్న ఎన్నో అనుభవాలని చూసాం కదా మరి వచ్చే వారం మరో సెలబ్రిటీతో మేము ముందుకు వస్తాను అంతవరకు